O Jiguaçu foi contemplada com o curso de medicina em 2017 e as obras para os laboratórios da medicina aqui da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro estão adiantadas com previsão de, de término até o final deste mês de agosto. O, o curso foi aprovado em 2017 pelo Conselho Estadual de Educação. Nós estamos em um dos laboratórios, um dos três labora laboratórios, onde os alunos vão trabalhar... É ao curso, a disciplina de medicina aqui na faculdade de Franco Montoro. Estamos com o diretor da faculdade, o Márcio Ferreira. O Márcio, esse laboratório específico onde a gente está, o que, que vai funcionar aqui? Olha, o curso ele exige, dentro da, da proposta pedagógica que a gente apresentou para o Conselho Estadual de Educação, exige para as séries iniciais, primeiro e segundo ano, Exige laboratórios de habilidade médicas, que é esse que nós estamos, onde os alunos deverão desenvolver práticas nas disciplinas de obstetrícia, de geriatria, de psiquiatria, de pediatria. Então, são espaços de simulação médica aqui. O outro laboratório é o laboratório de anatomia, né, que hoje ele é chamado de laboratório morfofuncional, porque ele acomoda disciplinas da fisiologia, acomoda disciplinas da histologia, da citologia, né, e ele é um laboratório mais tecnológico. Né, então, os alunos terão acesso a uma plataforma digital, onde poderão, inclusive, trazer exames da prática do, da rotina dos, das UBSs, onde deverão estagiar desde o primeiro semestre, né, trazer esses exames para análise aqui e a reprodução e discussão junto seu, com, com o corpo do docente. E ainda tem um terceiro laboratório que não tem necessidade de ser é, adaptado, construído já, que é para o sexto semestre, que é uma UTI, é isso? Isso. O laboratório, é, é, o terceiro laboratório nosso, é um laboratório que vai envolver a, a aquisição de robôs. Né? Hoje se, não se utiliza mais cadáveres para a aprendizagem dos alunos. Então, são robôs que simulam situações é, clínicas. Né? Esse laboratório ele vai ser é, instalado no, no prédio novo da, da medicina, que deve acontecer agora em 2019, né? essa, essa construção e instalação. E, e ele faz parte do último hall de laboratórios que a, que a gente tem que atender dentro dos critérios do, do processo pedagógico que nós oferecemos, apresentamos no, no Conselho Estadual de Educação. Ô Márcio, e vestibular, número de alunos, qual que é a previsão? Olha, uh, existe uma, uma, uma condição que o, Conselho, que o Conselho Estadual de Educação nos impôs, junto com o Conselho Federal de Medicina, que os vestibulares tem, terão que ser realizados por uh, instituições credenciadas. Tá? Então, a Faculdade Franco Montoro, nós não teremos gestão do nosso próprio vestibular. Tanto é que fizemos uma parceria recente agora com a VUNESP. Então, o nosso vestibular aqui da, da instituição será feito pela VUNESP. Deve, a nossa campanha de vestibular deve, ser, deve estar no, no, no ar aí a partir de outubro ou comecinho de novembro, com o vestibular para ser realizado em, no, em dezembro, para as turmas já começarem em, em fevereiro, né, dentro do nosso calendário acadêmico. A previsão do curso de medicina aqui em Mujiguaçu é de quanto? Seis anos? Oito? São seis anos de, de curso básico, né? depois você tem a, a questão da, da, da especialização e da residência médica. Tá? Dentro desses seis anos, os alunos têm o um internato. O que nós chamamos de internato já é o envolvimento dele dentro das unidades hospitalares. Hoje nós já temos a parceria com a Santa Casa de Mojiguaçu e com o Hospital Tabajara Ramos, do qual a gente já tem um espaço físico lá dentro para acomodar os nossos alunos. Né? É, a partir daí, os alunos então passam a, a ter uma, uma acessibilidade maior com as vivências médicas dentro do, do ambiente de SUS. Podemos dizer, portanto, que esse curso de medicina para Mujiguaçu não é uma conquista só do município, mas da população também, que vai ter os alunos residentes atendendo é, mais gente nos hospitais da cidade, né? Sim, isso com certeza. É lógico que existe todo um planejamento, uma programação para isso. Em seis anos de, de instalação do curso, nós teremos 360 estudantes auxiliando nos trabalhos de atendimento na Santa Casa, no Hospital Tabajara Ramos e nas unidades básicas de saúde. Então, são 360 alunos com mais ou menos 120 professores envolvidos em toda essa gestão acadêmica.